ولو ما خلص ورقك وجيشك والكلام ده كله مش فارق لي يعني هي المساله اتس ا مير فورماليتي يعني ده تفهمني ان ممكن في شركه مالتي ناشونال يبقى الهيد اوف ماركتنج ما دخلش جامعه ده هيديك اسم واحد دلوقتي اه صلاح ابو المجد انا صلاح ابو المجد سيلز ترينر اند كونسلتنت رجعنا لكم وحلقه جديده من موسم مليء بال... بالبزنس وال... بالفلوس والفلوس فلوس ماشيه يمين وشمال حلقه جديده وصلاح ابو المجد ليه بقى ما حطيتش انترو عشان انت مغرق الاونلاين يعني مش عارف هل انت فاضي ولا ايه اللي ب... انت في كل حته بتطلع هوب كده إيه لو فتحت البوتاجاز هتلاقيني اه 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 وعايزين نقول لكم نصيحة عارف نطلع من البوتاجاز نصيحة وعلى فكرة احنا انتوا وحشينا جدا انا عارف ان انتوا بتشوفونا كل اسبوع بس انا وكريم بقالنا مسافرين شهرين وهي دي المفاجأة اللي محدش عارفها ف تعبان حاسس ان احنا بقالنا كتير ما صورناش ها ازيك يا صلوحة الحمد لله زي الفل عامل ايه؟ اول جود عايزين النهاردة نشجع الشباب ونحبطهم في نفس الوقت يلا بينا فهنبتدي بحاجة فيري هوت فيري فيري هوت هيا بينا يا باشا الدنيا خربانة ماشي والفلوس في كل حتة مش موجوده والدولار بيلعب والحاجات بتغلى والمرتبات زي ما هي نعمل ايه؟ نموت ولا فيها صرفه؟ طيب مبدئيا كده الكلام اللي هقوله هيبدو ان انا بقول كلام يعني طب ما هي صلاح هي مش سهله للدرجه دي هي لا مش سهله حلو يعني اي حاجه انا هقولها هي مش سهله تمام طب اطلع عينك وعين اللي خلفوك عشان تعمل اللي بقول لك عليه ده حلو بس البديل انك زي ما انت بتقول تموت امم تمام انا عاجبني فرشه الحلقه ان انت هيطلع عين اهلك آه. 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 اصل خلي بالك برضو بقت في موضه كده ان الناس تطلع تقول للناس انت ليه ما مش مليونير ما هي سهله ما تتاجر في كذا او تعمل كذا لا هي مش سهله خالص هي صعبه 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 السوشيال ميديا مسهلها خاصة مع الهوجة بتاعة الستارت ابس والفرط في التايتلز الناس كلها بقت كو فاوندرز وسي او والكلام ده كله و فالناس بقت فاكره ان هي سهله يعني كل ثلاثة اربعة معاهم قرشين دلوقتي يقول لك احنا نجيب هوديز ونطبع عليها و... ونكسر الدنيا احنا بينا بلد الهوديز ده حاجه يا اخي مش مع الحوار ده اه فاقول لك انا بقى هعمل الابداع بقى ان انا هكتب على الهودي بالعربي يا ابن الذين يا ابن الذين يا جامد في مصر مع ان اللغه بتاعتنا انت يعني متميز مش... فشخ بقى او هجيب او هعمل حته من اغنيه قديمه ده ده بقى الجاحد بقى, بقى. فينتج ده الفينتج اه صح فتلاقيه بقى ايه عمل مشروع كامل بيزد على هودي مكتوب عليه ان ده لك جري وبتاع فده طفش ده طفش والله مش مش ممكن يعني اه في ناس نجحت فيها يعني يعني لا في ناس نجحت جامد في ناس آه. كسرت آه. الدنيا يعني انا مثلا انا انا اي توتالي ريسبكت اوديز اللي عملوا آه. هوديز آه. بس خلينا متفقين ان جزء كبير من السكسس بتاعهم ذا كوميونتي والاونرز الشخص نفسه ديفينتلي ديفينتلي تيك توك والبتاع والحاجات وال... يعني يعني كان انا فاكر كان بيساله الفاوندر في مره اي هاف اول ريسبكت ليه وللستوري بتاعته يعني مم. بس كان في مره بيسالوه احكي لنا على تشالنج عديت بيه فبيقول انا من اصعب المواقف اللي عديت بيها في حياتي انا كنت في امريكا رايح الجامعه عربيتي حظ ستوب ايه قصه النجاح اللي بدا من امريكا في الجامعه بعربيه ايه قصه الكفاح دي طب لما نجحت عملت ايه <تصفيق> والله بجد يعني ما فيش بقى غير التق... نجحت رحت الامم المتحده مفيش مفيش بعد كده فلازم بسم الله الرحمن الرحيم تعرف مقاسك انت فين ايه الفاكتورز اللي حواليك انت بتعرف تعمل ايه من اصحابك من الكوميونتي اللي انت ناجح فيه ما انا مش هجيب واحد من 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 مثلا سي من منطقه تتصنف اجتماعيا كلاس سي ولا غضاضه ولا عيب في ذلك وتقفش معاك انك تبيع برودكت ما بيتباعش غير في كوميونتي كلاس ايه ما هي مش عشان فرقعت على السوشيال ميديا تجيب معاك مفهوم. تمام فانا شايف ان اول حاجه علشان تتخلص من التايتنس بتاعه قبضه الايكونومي عليك دلوقتي هي انك ما يبقاش الانكم بتاعك ثابت مع كل حاجه عماله تتغير حواليك ماشي الدخل بتاعك هو يعني هو نفس الرقم اللي بينزل لك كل شهر بالظبط بس انت محتاج ده كمان ديفينتلي ديفينت نمسك العقل بقى في الاول لان في ناس بتقول لك ايه يلا بينا كويت وافتح الستارت اب بتاعتي تمام وده كان احد الانعكاسات السلبيه لشارك تانك على قد ما هو فتح عين الناس للبزنس على قد ما هو ادى ناس احساس زائف بسهوله الموضوع اه الامل يا باشا طب ما ايه 
انا هلم اصحابي ونعمل جمعيه أو واخش اقول لهم هاي شاركس هاتوا لي 5 مليون جنيه يدوني 60 مليون جنيه ويدوني وبرضه عشان هو بيشوفها في اخر لقطه خالص بعد ما يكون الناس دي بقى لها 3 4 سنين طفحانين الكوتا الناس بقى لها 15 سنه يا باشا <تصفيق> هي دي بقى ايوه هي دي بقى الناس ما بتشوفش غير اللقطه الاخيره <تصفيق> البودكاست ده برعايه طلبات اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت الصيدليات والمطاعم استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على ثلاث اوردرات <تصفيق> فبيحصل حاجه من الاثنين والاثنين وحشين يا اما بيشوف في اللقطه الاخيره ان انت نجحت نجاح غير مستحق لو انت طلعت بين يوم وليله انت زرع شيطاني انت انت عملت ايه يعني عشان توصل انت عارف نفس النظريه اللي هي بتاعت ايه تلا امك اللي جايبها لك اه احنا احنا ما يعني مفيش حد عندنا عمل حاجه بنفسه اوكي عرفني لو الكلام ده في المنتج لا بالعكس ايه ده لا بالعكس خطير ماشي اصل انا بستعمل الجمله دي كتير بص احنا عندنا يعني في حاجه كده حتى كنت كاتب عنها في الكتاب بتاعي ده اول شابتر في الكتاب بتاعي شيطنه الفرص الضائعه. لما احنا كلنا سمعنا في بيوتنا من اهالينا بشكل او باخر على فكره يا ابني انا كان ممكن ابقى مليونير بس ما رضيتش امشي في الحرام. اهالينا زرعوا آه الكلمه دي زي لو انا كنت الاول على المدرسه وما, وما تسالش المليونير عن اول مليون اه الطفش ده كله. فتزرع في دماغنا انك مش هتبقى مليونير الا بالحرام. وده خلانا لما نشوف شاب صغير مثلا ناجح وركب عربيه شيك مين اللي جابتها له امه هو بتشتغل ايه بالظبط مفهوم طب ايه <تصفيق> <تصفيق> انا بسمع انا ما اعرفش انا كيوت قوي والحاجات الاندايركت دي ما افهمهاش <تصفيق> فده خلى الناس كلها تفترض ان النجاح ما يجيش الا من الحرام فانا في مره كنت في في, في ايفنت في جامعه وحضر قدامي الاف البني ادمين فبقول لهم يا جماعه هو انتوا ايه اللي مانعكم ان انتوا تنجحوا؟ قال لك ان الحلال صعب والحرام سهل. قلت له طيب يلا بينا نشتغل في الحرام، تحب تشتغل في ايه في الحرام؟ اكتر حاجه بتجيب فلوس في الحرام ايه؟ مخدرات؟ قال لي اه. اه ايه الكواليفيكيشنز اللي عندك عشان تبقى تاجر مخدرات ناجح؟ ده انت ما تعرفش تفتح كشك سجاير. انت عشان تبقى تاجر مخدرات ناجح محتاج مهارات قياده، مهارات تسويق، مهارات اداره، قلبك ميت. عينك في كل حته بتعرف تدير بتعرف 5000 صفه اللي هو غالبا تاجر المخدرات ده انت لو خدته حطيته في اي شركه, شركة كبيره طبعا. هيكسر الدنيا المهم واحد من اللي قاعدين قدامي قال قال انا شايف ان اهم مهاره محتاجها ان اكون سريع في الجري فبقول له ليه قال عشان لما الام انا تجري ورايا طلع يعني انت حتى في طموح الحرام كنت ديلر صغير هتتقفش ما في مش مش تاجر كبير لا يا ريت ده هو اه ده هو ده طموحه اصلا المايند سيت ما فيش خالص ف الناس خايفه تحلم احلام كبيره ليه؟ عشان بمنتهى الامانه الثمن غالي قوي قوي قوي. ثمن انك تنجح غالي. ووحده وتنفيذ لخروجات واعداد حلوه ثمن. لان خاصه في ظل الاستعراض بتاع السوشيال ميديا الناس بقت حريصه ان هي توري الباقيين جماعه انا ناجح فشخ. اه بغض النظر هو ناجح ولا لا. فهو تلاقيه مثلا رايح في مكان غالي ويتشيك ان فيه. يا باشا في امريكا في حد جايب زي طياره برايفت جت طياره خاصه وهي مش شغاله اصلا بقى و... اشتراها خرده واشتراها خرده و... و... ونظف اللي جوه وعمله من اول وجديد وبيأجروا لانفلونسرز يروحوا يتصوروا جواها فانا يا جماعه في البرايفت جت بتاعتي وكل واحد والتاني بيغير مثلا لون كرسي مش عارف ايه حاجه كده والله العظيم بس عشان انفلونسر يقول ان هو راكب طياره خاصه yes. او اشترى طياره خاصه yes. انا 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 اي كونسلتد ويز ا لوت اوف انفلونسرز في الـ في البيزنس بتاعهم قسما بالله مور ذان 90% على الله ان شاء الله ما فيش ما هو عشان امريكا كمان في بق في امريكا بيقول لك ايه فيك ات يو ميك ات اللي هو انت اشتغل الناس لحد ما توصل فانت هم بالنسبه لهم طول ما انت بشتغل الناس ان انا جامد فانا اكيد انا جامد فهيجي لي شغل اكتر ده المتعارف هي عليه هي بتظبط ساعات ساعات بتظبط يعني ساعات قليله جدا ساعات بتظبط هي كانت بتظبط زمان ايام ما كانش الليفل اوف اكسبوجر ده موجود اه صح يعني انا زمان كنت اقدر اروح مكان واقول انا كذا وكذا ومحدش هيقفشني انما دلوقتي كل الناس عارفه كل الناس بسبب السوشيال ميديا فالفيكنج بقى صعب قوي طبعا النقطه الثانيه زاد قوي لدرجه ان احنا بقينا حتى نشوف الناس الناجحين والناس الترولي هو ميد ات فيري لوكي طبعا ما يطلعش على السوشيال ميديا ما يلبسش اوبيس اوبيس براندز ما يعملش صح كان كده دي حقيقه واصله ف... فنرجع تاني للموضوع بتاعنا آه... نعمل ايه بقى؟ زي ما كنا بنتكلم انا وكريم بره المصطلح عبقري اللي هو الجيج ايكونومي 
احنا عايشين في عصر اقتصاد السبوبه السبوبه انتوا تقولوا جيج انا اقول سبوبه ماشي آه. مع ان شكلك ما يبانش عليه خالص يعني يا باشا احنا ده كاموفلاج ماشي انت مش تقول احنا بنقول فيك انت اليوم انت مش بتقول كيف لوم ماشي بس سيبك بالشعر ده ده دي باروكه ماشي اه والله الاقتصاد السبوبه انك تعمل سبوبات الناس كلها عايزه تفتح بيزنس ويبقى البيزنس كبير و وام الجراش بتاع ستيف جوبز اللي خرم دماغ العيال طبعا لك اصل ستيف جوبز بدا من الجراش انا ناقصني الجراش فالطفش ده كله يعني انا مثلا شايف انت يا ابني خريج مدارس شمبرت الميمونه بني انت رايح حاطط بنش مارك ايلون ماسك ليه؟ ليه؟ والله بجد قلت لك ما هو ايلون ماسك عمل هذا ايلون ماسك طب وانا ايه اللي يمنعني ان اكون زي ايلون ماسك؟ حاجات كتير اقولها الاي كيو بتاعك اللي انا عايز اقوله للناس شايف شايف شباب بتتحطم دلوقتي بيقعوا بص يا باشا انا دايما بقول في كلامي انا ضد الابداع والعبقريه في بدايات الشغل يعني انت علشان توصل من زيرو لمليون وخمسه وسته وعشره عادي جدا يجوا من ما يسمى بالبورنج تراديشنال بزنس البزنس السخيف الممل ما تعدش اختراع العجله المشكله بقى ان كل واحد شايف ان الحل اعمل اب عندي فكره تحل مستقبل الشرق الاوسط في مش عارف ايه كله عايز يحط التاتش طب ما تشتغل شغلانه عاديه تاجر في حاجه عاديه ما ما في لا طب والشغف انا عارف ان ده برنامج محترم فمش هقول الشغف بيتعمل بيه ايه الجوت <تصفيق> سيكت <تصفيق> وعينيك اتكلمت ازاي الناس اللي بتسمعنا على الاوديو يا جماعه اعتبروا انه حصل تيت ده ده, ده مصطلح اسي استخدامه و... ومش مسموح لك تتكلم عن الشغف الا لو عندك اللي يصرف عليك. يعني هو ال... ال... الشغف ده اصلا مصطلح طلع منين؟ يعني ايه مين اللي جابه؟ هو اصلا الشغف في اللغه جاي من الشغاف، الشغاف ده اللي هو البريكاردي هو الغلاف المحيط بالقلب. اللي في الخروف دي اللي ال... مش في الخروف هو كان الشعراء زمان بيستخدموه ان فلانه مست شغاف القلب يعني حبتني توديتها في الخروف واللي هي ده ليا اه مش ده كان اللي انا برضه بقول مخي راح بعيد عمال اقول ده ده بس خد الشغف عامله طرب دلوقتي واحنا قاعدين ده عمل في كوبتا ده عمل نص شغف الراجل بيقول لك ما تروحش بالشغف والاحلام لبعيد فانا حطيته في الخروف على ديز نعرف ناكله يعني فهو كان مصطلح يستخدم للتعبير عن جموح العواطف والمشاعر الجياشه يستخدم في الحب والرومانسيه دخلناه في الشغل امتى؟ بلاش الشغف الحلم يا سيدي. ما بص احنا لازم نفرق ما بين الغايه والوسيله. مم. الشغل بتاعك وسيله. الحلم هو الغايه. مم. عشان كده ما فيش حاجه اسمها انا بحلم اطلع مهندس عشان تعمل ايه؟ الهندسه غايه ولا وسيله وليست غايه. انا نفسي ابقى دكتور عشان تعمل ايه؟ فجميع الوظائف وجميع الشغلانات هي وسائل. كارثه بقى لما حولنا هذه الوسيله الى غايه، انا حلمي ابقى رائد اعمال. ليه؟ ليه ليه؟ عشان يقولوا الرائد راح والرائد جه؟ ما, بز... ما فيش لوجيك. يقول لك انا حلمي اغير العالم، ممكن تغير العالم ب 5000 طريقه وبعدين اتنيل غير نفسك الاول. يعني غير لنفسك بعد كده بروح اغير العالم ما تعرفناش. بس اللي... يعني اللي انت بتحاول تقوله ان انت اصححني لو انا غلطان <تصفيق> ما تهبش فيا على طول <تصفيق> من 20 ل 30 سنه مثلا انت محتاج ان انت تشتغل شغلانه طبيعيه تهين نفسك وتتهان وتتعلم وبعد كده عايز بقى تتكلم في ش... وتكون كونت شويه فلوس ثبتت نفسك شويه تيجي في الثلاثينات مثلا تبتدي بقى عايز تشتغل شغف بقى ت... تاكله تعمله اتفرح معاك مليون في الميه بس هضيف على فلوس وحاجات اللي كونتها تكون كونت معرفه بنفسك تكون عرفت انت مين 100 100 لان انت احنا عندنا هنا السيستم عندنا في مصر ايه من يوم ما بنتولد لحد ما بنخرج من الجيش يعني مثلا سن 24 سنه مفيش ولا قرار انت خدته بارادتك انت ماشي مع الطيار سنه ابتدائي سلم اعدادي اعدادي سلم ثانوي ثانوي سلم جامعه جامعه سلم الجيش فحضرتك عشان تقول لي انا عندي شغف انت ما تعرفش نفسك عشان تعرف شغفك ايه انت مش عارف عايز ايه اصلا ما تعرفش ايه اللي في المنيو صح تمام فتكون خلصت العشرينات تلاتينات بقى تكون عقلت انف الكارثه فين بقى انك متصربع قوي على الجواز فتقوم خابط جوازه في العشرينات سامع 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 يا ما قلت لك الحركه خرم. اللي عملتها دي خرمت خرمت الهيدفون <تصفيق> بص انا في ناس يعني مش متجوز لا عندك كام سنه 38 الله <تصفيق> عليك يعني 37 ومطلعين عين امي والله العظيم انت مش متجوز برضه انا الصح اه طبعا انت صح 
يعني بص الموضوع ده اثر خلينا كده. نسيبه لاخر الحلقه موضوع الجواز والحاجات العاطفيه دي خلينا في البزبز دلوقتي ماشي حلو الحوار مم. اوكي المشكله ان الـ 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 الطاقه اللي عندك من ضمن الطاقات اللي انت محتاج عشان تنجح في شغلك طاقه المخاطره مم. طبعا انت محتاج اه ما عندكش حاجه تخسرها انا لوحدي ما فيش عيل ما فيش تايل اول لما بتتجوز اوتوماتيكلي دي طبيعتنا كبشر صح مخك بيسويتش من تفكير الريسك لتفكير الامان وما فيش فلوس في الامان بلين اند سيمبل لان جزء من البرايس اللي انا بقول للناس ان انت محتاج تدفعه علشان تبقى بزنس مان ناجح او انتربرونور ناجح انك تستثمر في تعليمك تعليمك مش اللي هو الجامعه لا انك تاخد كورسات انك تقرا كتب انك تعمل كذا لو متجوز هتصرفه مع البامبرز بلين اند سيمبل لا وحتى اصلا مخا انت اصلا مخك بيبقى في حته ثانيه ما تبقاش قادر تفكر في الحاجات دي كلها ضيف بقى على كده في مفتاح في, في, في التراث التربوي عندنا ابن 60 في 70 ان حضرتك اول لما بتتجوز تلاقي الدي ان ايه المصري طلع جواك انا هكتفي باللي انا وصلت له وهحاول اخلي ابني يبقى احسن مني اخلي ابني يحقق احلامي وانت ما تعملش حاجه وانا يا ابني دفنت نفسي علشانك ما حدش قال لك تعمل كده احلام الوراثه ده انا ما عرفتش ادخل طب فهدخلك طب انا ما عرفتش ابقى ناجح فخليك يطلع الواد اصلا مش عارف يعمل حاجه هو اصلا نفسه احنا بقى مثلا ست اجيال بنحاول نحقق احلام الجد خفرع من فوق. محدش عايز يحقق حاجه، كله عايز يحقق انا ابويا يا ابني عايزه يحقق لي كذا. ف بال 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 بالكاسكيدنج للجنريشنز اللي تحت تلاقي ان العيال بقت مسخ. ما اعرفش هو عايز ايه. ما ولا يعرف اي حاجه. بس انا حاسس ان الجن زي مختلفين. اه بجد والله حاسس ان هم داخلين دخلة كده هقول لك ليه احنا مواليد التمانينات والتسعينات قبل خمسة وتسعين كان في كل مرحلة عمرية بياخد جرعة معينة من الاكسبوجر فانت مثلا عرفت وانت صغير ان عيب انك تعمل كذا احنا كانت مشاكلنا واحنا اطفال لحد عشر سنين ايه ما تحط صباعك في فشت الكهرباء طب دلوقتي جين زي ما تلحقش عند 10 سنين لسه إيه، انت كانت اكبر مشاكلك مع صاحبك اللي في اعدادي ايه ابوك وامك كانوا خايفين ان دواد فسدان بيشرب سجاير ده ده ده, ده الجامد صح جدا اه تمام دلوقتي كريستال و... و... ماشي على دماغه في الشارع <تصفيق> ماشي على دماغه في الشارع يعني انا حتى كنت بقول ايام ما كنت بدرس انا قعدت 15 سنه ادرس لطلبه حقوق انجلش بدرس لهم بس برايفت مش في الجامعه فشفت الجروث بتاع الجنريشنز فانتقلنا من مرحله صلاح انا انا مقصر في الصلاه وعايزك تنصحني نصيحه عشان انتظم في الصلاه اه في 15 سنه من اول 15 سنه لاخرها قصدك من في ال 15 سنه من آه اول 15 سنه لاخرها فاحنا الاجيال اتغيرت يعني فانا فاكر يعني اول ما بدات ادرس كان الاجيال اللي هو ايه صلاح انا عندي مشكله في انا نفسي انتظم في الصلاه بفوت الفجر ما عندكش نصيحه لمرحله صلاح أنا شاكك في وجود الإله، إيه يا ابني في إيه؟ ما كده طفش قفش كده مفيش مفيش وسط خلي بالك من نقطة إن محدش فينا كان عنده هذا القدر من التساؤلات في سنهم ولا هذا القدر من المعرفة يعني واحدة من لعنات الإنترنت إنه خلى المعرفة افيلبل لدرجة التشتيت تعرف الفرق عامل زي إيه بالظبط؟ لما بتروح مطعم تلاقي منيو صغير ولا منيو مليان تدخل اوبن بفيه <تصفيق> طبعا وتخش تروح مطعم كفته احنا عندنا سندوتشين مش هنخترع طب عنده بقى كل حاجه هاتوه لدرجه انك تشبع ودي الايشو اللي مقابله الجنريشن دلوقتي لو مسكت اي واحد من جينزي هتلاقي عنده ليست من السيفد كورسز تكسر الدنيا بس هو مستني ابدا ايه قبل ايه طب اخد ده ولا ده وبادئين من بعيد قوي تلاقي مثلا حاجه صلاح ايه رايك ادرس ذكاء اصطناعي نمي ذكائك الطبيعي الاول يعني ذكاء اصطناعي وحزني انت بتعرف تشتغل على باوربوينت هي المشكله بس عشان دلوقتي بسبب السوشيال ميديا وسبب الانترنت والاكسبوجر اللي مخلي ان الناس بقت شايفه فرص كتير قوي ان انا اعمل فلوس لدرجه ان انا مش عارفه ابتدي منين وكل شويه هبتدي مثلا في فرصه ابتدي لحد ربعها وايه ده ده في تال حاجه جديده كريبتو ايه ده ده انا هخش في الكريبتو ايه ده ذكاء اصطناعي طب انا دخلت ذكاء اصطناعي ده جرافيك ديزاين هو اللي شغال دلوقتي فعلى طول بقى في اكس وفي اكسس لكورسات فانا ممكن اخش ايه ده طب انا هعمل بقى كورس ذكاء اصطناعي فالموضوع بقى على طول متوه متوه في اوبشنز 
والله لو هنرجع للسوشيال ميديا انا شايف ان عم الناس في الجيج ايكونومي دلوقتي السويسي اللي قاعد في ايطاليا عارفه؟ ما تقوليش ما تعرفوش ده خطير الواد اللي متجوز زيد <تصفيق> الواد حاجة. ايوه 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 عرفته 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 ده جميل ده قال شعار حب ما تعمل عشان لو ما اشتغلتش مش هتلاقي تاكل مش حتى تعمل ما تحب حب ما تعمل والا مش هتلاقي شغل ومش هتلاقي تاكل هو راجل بيقول بيقول له انت بتشتغل ايه؟ قال اللي عليه الدور النهارده بمحر بكره بدهن بعده بركب كهرباء بعد مش عارف ايه راجل يا باشا عارف ان ده اكل العيش تمام الفكره ان وانت شغال في الحاجه البورنج العاديه دي وذ كونسيستنسي هتبقى جامد فيها لدرجه انك عادي جدا تبقى مليونير كنت بتفرج على في... انا 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 التيك توك مدخلني الالجوريثم بتاعتي مدخلاني في الديب ويب قوي ايوه انت دخلت <تصفيق> فكنت بتفرج على يعني هو ال... اشرف كوخ او صلاح <تصفيق> هو متع ال... 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 الالجوريثم لا ده دا... ده قرف ده قرف <تصفيق> وقله دين وقله ربايه وقله كرامه والعيال دي كلها لازم تتصلف في ميدان عام ويترقع عليها على وشها يقول لك كبس وطلع بص انا بناشد الداخليه تروح تلم العيال دي كلها الحته دي هتتحط في التيزر على فكره اه والله اه والله الداخليه تلمهم تاخدهم الاسم تكبس لهم بقى زي ما هم عايزين اه عشان احنا يعني بتضايق بصراحه المهم كنا بنقول اه الالجوريثم بتاعت التيك توك بتاعتي فهمت ان انت بتحب بيزنس وبتحب حاجات مريبه فطلع لي فيديو امبارح واحد كان مسجل خطر واحد مستضيف انا ما اعرفش ليه مستضيفه انا يعني عاملين بودكاست كده ايه على قهوه في الضرب الاحمر يعني فبيقول له انت حلمك ايه قال له طن كنز قال له يعني ايه قال له انا بجمع كنز في الشارع عشان اسيح اطلع منها المونيا فانا حلمي طن كنز فقال له انت وصلت لكام دلوقتي قال لي دلوقتي ما قال له ما كملتش غير 8000 كيلو قال له انت عارف الطن فيه كام كيلو قال له ما حسبتهاش بس انا هوصل للطن ان شاء الله أيه بس انت <تصفيق> متخيل هو اوريدي معاه 8 طن بس مش عارف يحسبهم يعني بس انت متخيل ان حاجه السيمبل از انك تنزل تلم كنز من الشارع ده ممكن يعمل لك فلوس اه طبعا المشكله بقى في الايجو انا راجل متعلم انا راجل معاه ليسانس انا راجل معاه بكالوريوس انا راجل في موضه في اخر خمس سنين ما اعرفش انت متابعينها ولا لا سبيشالي في كليه حقوق تخلص سنه رابعه نحضر ماجستير آه. و... والا الناس تاكل وشنا انا واحد من الناس ضد القصه بتاعت الماجستيرات دي خط كده دي صعبه قوي الماجستير والدكتوراه ما لهمش لازمه غير في حاله واحده فقط لا غير لو ناوي تكمل في التراك الاكاديمي صح هتدرس في الجامعه صح انما تفتكر انك عشان ماجستير هتتعين في وظيفه لا ايوه بس يا جماعه معاك. مصر والدول العربيه تختلف اختلاف تام عن بقيه العالم يلا بينا يعني انت لو ما خلصتش جامعه حتى لو انت مخترع ذره ما حدش هيشغلك في كشك طيب الكلام ده اقدر اقول لك انه حقيقي في مصر فقط في الجهات الحكوميه ما دون ذلك نوبادي كيرز طب انت فعلا انت شغلك كله لا 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 بتتعامل مع ناس بتعلم من السيلز انا بتروح للشركات ما انا جاي لك انا انا بدرب اكبر شركات في الميدل ايست هل انت شايف ان فعلا في دلوقتي اختلاف ان بقت الشركات دي مستعده تاخد حد مش مع مش هيقابلوه شهادة؟ اصلا يا باشا طيب خلينا, خلينا نعرف خلينا خلينا اقول لك على الشركات دلوقتي بقى بتشتغل ازاي لو احنا مثلا بنقدم على حاجه تكنيكال انا يعني كنت لسه مع واحد صاحبي بيقول لي انا بدور على سينيور كوبي رايتر حد يكون بيكتب سكريبتس وبتاع قلت له انا عندي واحد صاحبي كذا كذا لا طلب سي في ولا طلب قال لي ابعت لي ايميل وهبعت له تاسكايه وبعدها مش ده واحد صاحبك بيسالك عن واحد صاحبك لا 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 لكن هو انت لو انا رحت مايكروسوفت دل... دلوقتي وقلت لهم انا على باب الله هيدوا لك تاسك لو رحت جوجل ما عندهمش وقت ان هم يقابلوني اصلا لو ما فيش سي في مش هقابلهم هو انت بتقابل الناس في فرق ما بين سي في وسيرتيفيكت الاثنين مختلفين تماما سي في انت عملت ايه قبل كده سيرتيفيكتس انت درست ايه قبل كده ماشي فسي في انا راجل مثلا يعني انت مثلا النهارده لما تروح تقدم في جوجل جوجل لغت الشهادات يا باشا انت واخد الكورس بتاع البرمجه بتاعنا وخلص التاسكات بتاعته تعالى انترفيو ان شاء الله بقى تكون خريج معهد ظباط امن النادي 
And you can Google this by the way. لا 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 أنا عارف عشان بس يعني ماشي ممكن تبقى جوجل جوجل بالذات أصله مثال اللي هي اللي هم قاعدين على بان يعني تعال نقول مثلا باك بينز بين باجز بين باجز قاعدين بقى وبتاع جوجل برضو عشان حاجة معينة قوي هم عندهم الجامعة بتاعتهم الأونلاين وقصة طويلة بس أنا فاهم بس بيرغي في إيه بس أي شركة في شارع مرغاني أصلا بلاش يا عم تعال نتكلم مثلا بيبسي 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 هتبقى تيجي النهارده عايز اقدم في عايز اشتغل في التسويق في بيبسي مثلا طب ما اقول لك على حاجه ما اقول لك على حاجه انا مش في حل ان اقول اسماء بس فعلا اي اسم من الاسماء الكبرى في العالم انا دربتهم في في دوله عربيه او اخرى ولا واحد سالني على الشهاده بتاعتي ايوه عشان انت وصلت لمرحله بقى اسمك معروف انا دلوقتي بتكلم على حاجه ثانيه طيب اول لما بدات انا بتكلم على واحد عنده انت اصلا عارف الباك جراوند بتاعتي ايه بس؟ انت اتخرجت سنه انت اتخرجت عندك كام سنه؟ 21 20 20 20 ولا 18 ما كانش عندي سته ابتدائي كمان ماشي احنا اه في الحته 19 آه. 20 كنا في جيلنا يعني دلوقتي انت واحد عندك 21 سنه يا سيدي حلو تمام ورايح يقدم على شغل بس ما دخلش جامعه حلو عشان اصلا يروح يقعد مع الاتش ار يعملوا له انترفيو اساسا عشان يقولوا تعالى يا معلم مش هياخدوه من غير ما يبقى عنده شهاده طيب خلينا واقعيين طب ما خلينا واقعيين نحط لي جوجل على جنب نحط لك جوجل على جنب انا عندي اراوند ال 40 موظف والله ما اعرف شهاده اي واحد فيهم ده انت فاطمه شركتي كولج دروب اوت ازيك يا فطومه ما كملتش ده انت وده هي انا انا بس احنا يعني اهلها مش عارفين فاحنا عايزين نلم الموضوع انت وجوجل و... انا بقى كده ما اقول لك حد تقول لي انت وجوجل لا لحظه 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 في 1000 شركه بيعملوا كده طيب بس في بليون شركه ما بيعملوش كده لسه هو ما فيش بليون شركه في العالم لان ده بيفترض ان كل سبع انفار فتحوا شركه في 1000 شركه بيعملوا كده وفي 100000 شركه ما بيعملوش كده طيب انا لسه اول امبارح واحد من اقرب اصدقائي متعين ال ريجنال مانجر لمجموعه بنوك كبيره جدا اه هو خريج حقوق اصلا وقعد فيها حبه حلوه ماشي خريج بس جامعه نو بادي كيرز ما حدش حد بيبص على المؤهل طالما حضرتك مش داخل مهنه من اللي بتتسمى مهن سياديه اللي هي اللي هو اتس ليجل انك تشتغلها من غير شهاده مفهوم سيبك من الحكومه والحاجات دي which is يعني مثلا طب لا طب مثلا ايوه جماعه بس حقوق دي شهاده ماليش دعوه يعني هو بالنسبه بالنسبه للي قاعد في الاتش ار يبقى في شهاده جامعه ما هو ليه؟ هو مين بيشتغل بشهادته؟ ما فيش انا ما بقولش ان الناس بتشتغل بشهادتها وان ده لازم و و و انا بقول لك انه من غير شهاده يا باشا ما حدش هيشوفه اصلا عشان يشغله في الشركات المعينه انا مع باسل بصراحه في الحته دي انا بقول رغم ان انا انا جاي اصلا انت اخويا لا انا جاي يعني انا اشتغلت في امريكا قد كده و بعين ناس حتى في مصر لشغلي في امريكا ولا ببص على شهادات ولا كلام من ده بس انا م... انا مش العادي والشركات الكبيره هنا برضو مش هيجوا النهارده يقوموا واخدين حد كده لسه داخل لو في عالم معاك... الشغل لا لو معاك سي في يعني مثلا لو سالت اي حد بيفهم وهو بيعين في شركه في حاجتين لو بص عليهم في ال... في, ال... في السي المتقدمه اقول لك انا مش فارق معايا حاجه تانية هل الراجل ده ليه انجازات رياضيه ولا لا؟ هل هو اثليت ولا لا؟ لان لو هو اثليت ده معناه ان هو عنده مد... متربي تمام؟ يعني حتى لو سالت اي حد بتاع اتش ار يقول لك ايه؟ وي هاير اتيتيود بيفور سكيلز السكيلز كده كده هعرف اعلمها له الاتيتيود لا او لو واحد كان في ستودنت اكتيفيتي او لو عنده براير ورك اكسبيرينس طب ما هتخش ستودنت اكتيفيتي ثلاث اربعه في الجامعات اصلا مش غير ما تخش انا حاسك في عالم موازي والله العظيم في عالم ال ال ده شغل سيلز والاونلاين ما هو بالظبط انت ده شغل. انت داخل في ال في الديب ويب وانت وصلت الحته وصلت الحته جامده قوي فانت بتروح انت اللي انت اللي سبيكر يا مان فاهم؟ ده يعني انت اللي بتروح بتقول حاجات في اجتماعات الشركات بيبقى فيها الاتش ار قاعد فهم بيبقوا واو الراجل ده عبقري لان انت بتقول حاجه جديده لان هو بالنسبه له من انت بتقوله ده طيب داز نوت اكزيست طيب تمام لكن انا بكلمك على الشارع دلوقتي الشباب اللي بتتفرج علينا دلوقتي يلا في منهم ناس لسه في الجامعه وفي منهم ناس لسه بتتخرج لو انت مش في جامعه من ثلاث حروف يروح يوريني ما تضيعش وقتك ايه جامعه من ثلاث حروف دي مين دي؟ فلوس يعني اه ليه؟ برايفت سيكتور لان حضرتك النهارده علشان تشتغل حقيقة الموضوع مرتبط بالمايند سيت وبالكونكشنز فانا لو ابني مثلا هدخله جامعة فانا هدخله جامعة فيها الناس اللي هتمسك البلد قدام مش هدخله جامعة علشان يتعلم واي حد معلش يعني وذ اولد ريسبكت لكل اللي موجودين انا انا 
اختلف عن حضراتكم في ان انا قعدت 15 سنه بدرب العيال على ده يعني انا مخرج اوضه وكلا نيابه ما تعدش طب اللي بره السيكتور ده بقى يعني شهادتك نفعتك في ايه بره مجال الحكومه فوق ال 80% ولا حاجه على فكره الا لو الا لو طبيب او بتاع او كده بالظبط احنا بنتكلم على التجاره ومش عارف ايه والحقوق مش الحقوق التجاره والحاجات دي انا ما حدش يا باشا في الـ في الـ في الماجوريتي في ال 80% اللي احنا بنتكلم عليهم بيشتغل بشهادته احنا متفقين ولا بالشهاده مطلوبه متفقين تمام لكن هو عشان يشتغل ما اعرفش ده بص انا هقول لك الحاجه اللي انا شايفها اللي انت بتقوله هو الطريق او الدنيا رايحه ناحيه كده راحت انا بتهيالي هي لسه ما راحتش 100% مفيش حاجه هتروح يعني ولا حتى 80% ولا 70% فوق ال 70% لا فوق ال 70% انت تعرف اكتر مني يمكن عشان انت برضه ايدك في الموضوع يمكن الدنيا اتغيرت واحنا لا لا ده هي آه. بس خلي بالك احنا عجزنا انا وهو برضه هي دي النقطه <تصفيق> بقى انا علشان محتك بالعالمين عالم الطلبه وعالم التوظيف ففعلا في اخر يعني بوست كورونا يا سيدي خلاص انت النهارده علشان تروح تشتغل في في فودافون يو كي ولا تشتغل في اي حاجه من دي اوبر معاك سكن لانجوج اه اشتغل من بيتك وما تورينيش وشك واعمل فلوس يعني كميه الناس يعني انا مثلا لسه امبارح شايف اوفر لو انت معاك فلوينت فرنش 30000 جنيه في الشهر 8 ساعات فروم هوم ان شاء الله بقى تبقى خريج اي حاجه ان شاء الله مش خريج اصلا المهم عندي ان الجيش ما يعطلناش ما يعمل لناش مشكله ما يبقاش انت مثلا عليك جيش فبعد ما عينك هيحصل مشكله اسال اي ريكروتر اسال اي ركروتر. اصل ده شغلنا ده اكل عشنا يعني انا جزء انا بدرب موظفين للشركات وبجيب موظفين للشركات فكره متخرج من ايه ومش متخرج من ورقه وخلصان اه اه لا لا يعني هي الورقه هنا مطلوبه از فورماليتي عشان ما تعطلش بروتوكولات التعيين مش علشان انا اعينك لو عليا انا باشا مش فارق لي الكلام ده كله طب ما هو ده اللي هو بيقوله كان... على فكره ان هي بس معموله زي ما تقول تشيك اللي هو ده انا اه لازم يبقى معايا شهاده عشان هو عشان الورق دخل. عشان الفايل اللي بيتحط في ورق. الشركه يا باشا بظبط ورق يا باشا مش بيقول لك هات لي مستحضر آه. من آه. ايوه ايوه مستخرج أيوة أيوة. مستخرج الجامعي ده ولا مستخرج من شهاده شهاده الجامعه آه. طيب يعني ولو جبتها هي بس وهو ده اللي هو بيتكلم فيه على فكره هو مش بيتكلم ولو مخلص ورقك وجيشك والكلام ده كله مش فارق لي يعني هي المساله اتس امير فورماليتي يعني انت عايز تفهمني ان ممكن في شركه مالتي ناشونال يبقى الهيد اوف ماركتنج ما دخلش جامعه؟ ده هيديك اسم واحد دلوقتي اه <تصفيق> صلاح ابو المجد <تصفيق> لا لا انا اعرف اسماء كتير قوي بس ما مش ماشي بص يعني هو غالبا اللي احنا بنقوله اللي انا فاكره زمان ان هو كان زي ما تقول حاجه في قانون الشركات ان لازم الفولدر بتاعك يبقى فيه ورقه شهاده تخرج تمام ممكن ده يبقى اتغير واحنا في ميه البطيخ وتش از تمام ودلوقتي الموضوع مختلف بس ده مشجع جدا انت لو لو انت اللي انت بتقوله ده يبقى ده كويس بص هضيف لك حاجه احنا بقينا عايشين في عصر كده في في الشركات اسمه الشيرد ايكونومي ايه الشيرد ايكونومي ده والاوت سورسنج ايكونومي يعني ما عادش عشان افتح شركه محتاج اجيب مبنى موظفين واحط فيه الناس وبتاع لا انا ممكن ابقى فاتح في بلد ومأوت سورس الناس ده شغلي ده يا باشا ده شغلي آه تعالى آه تعالى لي فما فيش حد بيبص على الكلام ده يعني في ناس كتير قوي 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 هنا في مصر بيشتغلوا بيقبضوا من بره مصر وما حدش عارف هم طيب حلو قوي انا بس اللي عايز اوضحه نقطه لان ايه الـ الـ انا عارف ان الجزء اللي فات ده هيتقص وهينزل فيديو وشاهد طبعا آه آه المجد مش آه ايوه انا بس انا بقول انك مش محتاج شهاده عشان تتعين بس الجمله لسه ناقصه بس محتاج تبالانس الكلام ده بحاجتين اون جراوند اكسبيرينس حاجه انت عملتها على الارض وبورتفوليو مش معنى كلام انك تجي لي بقى معاك شهاده ثانويه عامه وتقول لي انا اخر حاجه خدتها كانت البلاغه والدوله الامويه والدوله العباسيه وعايز اشتغل معاكم في البيزنس ديفلوبمنت مثلا لا هي ما تمشيش كده انما لو قلت لي والله صراحه انا قعدت الثلاث سنين اللي فاتوا في الجامعه مسؤول عن اني انظم اكزيبيشنز في الجامعه و- وانا شركه ايفنت مانجمنت طبعا هعينك تمام فلو ما معكش شهاده ينفع تشتغل اه لو معاك بورتفوليو معاك اون جراوند اكسبيرينس طب لو معاك الثلاثه يبقى عظيم طيب فانا بالنسبه لي ايه البيرفكت بالانس من انت امتى تضحي بالشهاده لو عندك حاجه احسن تعملها 
يعني لو هتقضي الاربع سنين بتوع الجامعه بتبني يور بورتفوليو وبتبني اون جراوند اكسبيرينس وبتبني كونكشنز في هذه الحاله اقول لك الشهاده مش قويه للدرجه طيب لو انا صلاح ما عنديش الاوبشن ده واهلي قافشين في الشهاده يبقى لما تنزل الجامعه من اول سنه اولى تدور على حاجتين ستودنت اكتيفيتيز زي انكتس وايزك الناس اللي بتخرج من المدارس دي كل العيال كلها فرد صحيه انكتس وايزك او انك تكون اشتغلت اون جراوند اشتغلت في اي حاجه اي حاجه فاهم بس الاي بي سيز اوف ورك وصلت عشان بس الناس ما تاخدش لو ايه انت من غير شهاده ديفينتلي هتشتغل لا لا هي الناس هتاخدها كده اصلا بس صباح الفل ما يجراش حاجه <تصفيق> <تصفيق> عشان احنا رغينا فيها كتير اه <تصفيق> طب حلو قوي وال... والدراسه بقى اللي جوه الجامعه ممكن ناخدها في كورسات انت مش محتاج يعني ايه ده في هتزوم لي الدراسه اللي جوه الجامعه ضايقت ولا ايه لا تقولش كورسات قدام لا 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 اصلا انا الدراسه اللي جوه الجامعه دي كورسات بعيده بعيده كل البعد عن اللي السوق محتاجه بعيده تماما حتى في يومنا هذا او سبيشالي في يومنا هذا احنا محتاجين نظبط في التعليم الف دي بقى معاك مليون في نغير الموديولز آه. بتاعت ال معاك هطلع معاك الطلعه دي اه اه باشا بتشوف المناهج هو يعني مثلا تلاقي واحد دارس ماركتنج مثلا يقول لك الفور بيز الفور بيز ده كان ايام ما الحاج فيليب كوتلر لسه بقى بيكتب برديه التسويق قال لك الفور بيز الدنيا اتغيرت تماما تماما الديجيتال ماركتنج والمناهج ما اتغيرتش مع الدنيا ما فيش اي حاجه اتغيرت لا وما بنتعلمش حاجات مثلا اللي هو ازاي تدير اموالك الشخصيه مثلا ما حدش عارف طيب هنرجع بقى باشا معلش في عصر الاي اي احنا لحد دلوقتي بقول لك انقر بالفقره نقرا يمين حاجه يعني <تصفيق> انا عايز ارجع انا عايز ارجع لاول حلقه الحقيقه ان انا كنت سالت سؤال هو طرب دلوقتي آه. بس يعني ما خدتش اجابته الحقيقه صح وحصل شويه ايه معاكسات في النص وخليني هاخد راحتي في السؤال عشان خد مساحة دلوقتي احنا مصر للاسف فيها الطبقيه والطبقات حسن. تمام فاحنا بنتكلم من اول اللي شغال مثلا في كشك او في حاجه بايدي عمليه مش عارف ايه وبياخد من 3000 جنيه او 5 او 8 لحد اللي بياخدوا 100 و150 بس خلينا نتفق برضو ان انت كل ما ربنا بيبعت لك يا اخي بني ادم كشع كل ما ربنا يبعت لا يملا عينه ابن ادم الا التراب اه فيش فانت خارج. بتبقى بتاخد 20 وعايش ومرتاح بس يا جماعه لو تبقى مثلا 50 وبعدين يدوك ال 50 يا لو تبقى 8 كل كل ما الفلوس تعلى كل ما انت متطلباتك بتعلى بدل ما بتجيب الشوكولاته الاكس بتجيب شوكولاته ب 90 جنيه الواي فاهم قصدي؟ في هنا بس مشكله صغيره انا بدات الاحظها مؤخرا ان الناس ما عادتش بتستنى ان السالري بتاعها يوصل من اكس ل 2 اكس عشان تروح من واي ل 2 واي هم بيروحوا اصلا يعني انا 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 في مره قبل المقاطعه كنت قاعد في كافيه كده احنا مقاطعين دلوقتي فلقيت واحد بيقول لي يا صلاح انا عندي مشكله في ال... في عايز اطور نفسي انت بتشتغل ايه؟ قال لي بشتغل شغلانه شغلانه يدويه بتقبض كام؟ 2500 جنيه قاعد هنا ليه؟ انت قاعد هنا بتصرف على كوبايه القهوه 100 جنيه ليه؟ آه. عشان يقابل ناس زيك ما انت قلت النتورك اهم حلو. من النت هو بقى ما كانش جاي يقابل ناس زيي هو جاي يقابلها اه حبيب وهي برضو في نفس الليفل طب ما ده عشان راحته العاطفيه ما بالظبط بقى يعني ده. الولد يبقى شغال وبياخد 2000 ونص ما فيش حد ما فيش حد بيقول له يا عشان اعرف يا حبيب قلبي حلو <تصفيق> هنا بقى الثمن اللي بقول لك عليه ان الناس مستعده تاخد مسكنات وما تتعالجش هو انا عايز حد يطبطب عليا عشان افضل مزاجي حلو واتخدر من ناحيه الوضع السيء مم. مش استخدم الوضع السيء ده ان انا أب... مش طايق اللي قدامي فاشتغل عشان اخرج منه مم. دي 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 البوينت بتاعتي نرجع بقى للسؤال اللي لا معايز. مداخله لذيذه جدا فاحنا دلوقتي بنتكلم على كل الطبقات المجتمعيه اللي احنا ما نحبش نسميها طبقات بس هي طبقات للاسف هو الواقع من اول اللي بياخد 2000 ونص زي ما انت بتقول لحد اللي بياخد 150 و200 الف جنيه في الشهر ربنا يديله الصحه وما نحسدوش دلوقتي احنا في وضع في الدوله او في العيشه اللي احنا عايشينها الوضع صعب جدا واسعار عماله تزيد والمشاكل المعينه اللي كلنا بنقابلها وبنحاول نحلها وهكذا انت قلت في الاول ان في عالم السبوبه يس بمعنى ان احنا نشجع وقلت في الأ... بص بقى وقلت كمان ان الشغف ده لا مؤاخذه صح حلو وقلت كمان ان احنا ستارت اب والسبوبه دي هتبقى حاجه على جنب بس في نفس الوقت رجعت وقلت انه لحد مش عارف سن كام يشتغل الشغلانه العاديه ما يقعدش يبدع لي ويعمل لي فانت دلوقتي في حصل ايه غساله كده الدنيا اتلخبطت اه فانا عايزك تفهمني دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه نعمل ايه عشان نحل المشكله دي وفي نفس الوقت 
بالبلدي خالص آه. خالص خالص اتعلم صنعه بالبلدي خالص صنعتك بقى كوبي رايتنج صنعتك بقى ويب ديفلوبمنت صنعتك بروجرامينج صنعتك انك بتعرف تشتغل فيرتشوال اسيستنت اونلاين صنعتك انك راجل سكريبت رايتر صنعه لازم مع الصنعه دي يكون معاك انجلش لان حضرتك هتلاقي ان ما يقارب ال 90% من المصادر اللي تتعلم منها الصنعه موجوده بالانجلش مش موجوده بالعربي مظبوط فانت مش هتلاقي حد محترم يعلمك ماركتنج اونلاين بالعربي مش هتلاقي حد يعلمك اي اي وبروجرامينج بالعربي فده اول بارير بيمنع الناس من ان هي تقول لك انا لسه هذاكر تاني انا ما صدقت خلصت جامعه لا لسه هتذاكر طيب معنى انك تكون الانجليش بتاعك كويس يعني انت توصل لمرحله انك بتعرف تفكر بالانجليش وده على عكس اللي الناس بتقوله احنا عرب وبتاع لحد ما نستعيد مكانتنا علوم العصر عندهم مش عندنا فنتعلم لغتهم يعني انا لسه راجع من دبي ما اعرفش هو في ملتقى عند في في عند برج خليفه عند النافوره كده الناس اللي جايه من مصر تدور على شغل مش عارفه بيدور على ايه في النافوره هناك بس يعني المشهد ده حصل لي فوق الثمان مرات قال واحد يقول لي يا صلاح انا بحبك قوي بتاع ما تعرفش شغل هنا في دبي بس قال سؤال واحد الانجليزي بتاعك جامد يقول لي لا قول له ارجع ارجع هتقعد هناك تعمل ايه يعني الناس تكاد تكون ما بتتكلمش عربي هناك هتقعد هناك تعمل ايه يقول لك انا مستواي متوسط المشكله ان الناس اللي بتقول لك مستواي متوسط دي هو ايام از فيري جود يعني هو لسه في الاول خالص خالص ده مثلا بالنسبه لي ابرك من 100 شهاده فانك تتعلم انجلش وتتعلم صنعه واحده وتشتغلها باشا النهارده حضرتك بتقول يعني ليك في الريكروتمنت ايه مدى صعوبه ان انا اعي حد اجيب له سالري 500 دولار في الشهر لا ما بصح انا عامه هاكد اللي انت بتقوله انا اول حاجه بدور عليها لما باجي ادور على حد اعينه هنا في مصر انجلش بسم الله الرحمن الرحيم ما كلام لان انا اصلا جزء من الحاجات اللي انا بعملها ان انا ببقى علشان اطور الناس اللي انا بشغلهم ان انا بحطهم قدام الكلاينتس فلو هو ما بيتكلمش انجليزي انسى يعني yes. انتهى لما يكون جايب له حد من امريكا الموضوع منتهي يعني طبعا بالمناسبه السعيده دي انا عندي شركه تدريب انجليش اسمها اكتا امم بس وهنبقى نعمل ريفينيو شيرنج اكتا اكتا ادفانس كونسلتيشن اند تريننج ده غلط اسمها اكتنج يا نهار ابيض انا جاي بهزر باظت الايدنتيتي فهي عندك الانجليزي وان هو يكون عنده مهاره حاجه معينه اقدر استعملها صنعه صنعه الصنعه دي ممكن تبقى جرافيك ديزاين بقى حاجات بسيطه ممكن تبقى في الاخر تبان من بره انها حاجه سهله بس تمام لو انت معاك دي وانجليزي وعايز تشتغل تمام تلاقي بقى ما بين كل واحد عنده الاثنين دول في 100 بعتين لك السي في اللي هو ستامب يعمل في وسط تيم ويشتغل تحت ضغط ويجيد مهارات الوورد والاكسل وعايز يشتغل يعني بلاقي ناس لسه متخرجه من الجامعه يقول لي صلاح ازاي اعمل سي في يا ابني مفيش حاجه تكتب في السي في عشان تعملها انا والله العظيم مره في اكتا كان جاي لي سي فيهات في سي في منهم من ضمن الكواليفيكيشنز مارد طيب راجل مسؤول راجل مسؤول يا باشا لا ده كانت واحده ايه ده مسؤوله ايوه, أيوة <تصفيق> لا عشان ما حدش يعكسها في مكان العمل ربت بيت اه عشان ما تفكرش يعني بتليد مزوجه خلي بالك <تصفيق> بتمانج <تصفيق> من حقها جوزها اكيد قايل لها تحط يا جماعه الله ف... ما تكتبها في السمات مش في المؤهلات يعني هي في المؤهلات ايه في السمات تكتب بقى جميله لكن مزوجه ها فايه ما يغركش <تصفيق> ف تتعلم انجلش ومشكلة بقى نيجي في الانجليش تلاقي واحد يقول لك طب صلاح انا خدت ثلاث ليفلات انجليزي وبس ومعاه شهاده معتمده تعرف تتكلم انجليزي؟ لا بس معاه شهاده معتمده نرجع بقى لخناقه الشهاده فيرسز الكواليفيكيشن فلو حضرتك بتتكلم انجليزي ومعاك صنعه ويا باشا كدبني لو انا غلط انك تعمل من 500 دولار ل 1000 دولار في الشهر وانت قاعد في بيتكو بتشتغل 8 ساعات في اليوم بيس اوف كيك كدبني لا انا هكتب لهم الايميل بتاعك عشان لا لا احنا لسه جايين للحته دي بس عايز اخلص بس السؤال ده يخلص الاول كده طب يعني اتكلمنا. يعني ايه 500 دولار ل 1000 دولار يعني بتتكلم من 20 ل 50 60 الف جنيه في الشهر اه اه رقم خزعبلي اه مدير بنك دلوقتي بيقبض 18 الف جنيه مدير بنك اه 
لا لا ده الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح, صحيح جدا طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن ال 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 اللي هو لسه بقى عايز يتعلم انجليزي وكده خلينا بقى نتكلم عن اللي هو بيعمل 50 و60 وكده ومش مكفيين دولار لا 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 مصر دولار ايه 50 الف دولار ما هو <تصفيق> ده لما احتاجه هو لو بيعمل 50 الف دولار هيتفرج علينا ليه يعمل لنا سبونسر ده يبقى المفروض ما يبقاش عنده وقت يتفرج مش شرط لا عادي اه فيعمل ايه بقى اللي هو فلوسه مش مكفياه بس بس بيتكلم انجليزي وبتاع مش عارف ايه اللي وصل ل 50 و 60 الف وبيعمل الارقام دي ممكن يعمل حاجتين بساط جدا معنى انك وصلت ل 50 و 60 الف في فيلد معين ده معناه انك اوريدي عندك صنعه انت شاطر فيها بالظبط مش مطلوب منك غير انك في وقت فراغك تشتغل كونسلتنت في الصنعه دي اه ماشي. طب وال كونسلتنت هل... لا مفهوم طبعا عشان نوضح عايز... الناس يعني ايه كونسلتنت يعني تقعد مع الناس ساعه ب 200 300 دولار تقول له على حل المشكله اللي عنده في الحته بتاعتك وتمشي فلو عملتها لا يا سيدي خلي الساعه ب 100 دولار لو عملتها 10 مرات في الشهر 1000 دولار حلو موضوع كونسلتنت ده اه تمام بس ايه استشا... يعني كونسلت اروح فين اعمل ايه ده هجيب أزاي... الشغل ده منين اه الكلمه دي عايمه قوي حلو قوي هي بس عشان برضه دلوقتي ان اي حد خد كورس اونلاين يسمي نفسه كونسلتنت تمام انا بالنسبه لي مؤهلات الكونسلتنت ان واحد قعد على الاقل من خمس ل 10 سنين بيعمل الشغلانه بايده ومحقق نجاحات على الارض مع شركات معينه تاني حاجة يكون عنده ما يسمى بالبيرسونال براندنج يعني يكون معروف في السوق بتاعه. يعني انت لو نزلت عالم الشركات مثلا وقلت جماعة انا عندي مشكلة في الاوبريشنز. يقول لك يا باشا اوبريشنز اسامة حرفوش. ده عم الصنعة، عم صنعة التشغيل. فهتروح تقعد معاه يقول لك مشكلتك هنا عين ده اعمل ده. قعدت مع واحد قلت له يا باشا انا عندي مشكلة في السكيلنج اب يعني انا بقالي فترة ببيع باكس مش عارف ابيع ب 100 اكس. يقول لك يا باشا نجاتي. مالك السكيل اب عايز ابيع الشركه شركه اكزيتس عايز اروح لحد بتاع مانجمنت اسمائهم معروفه فهل ده معناه ان انت شايف ان انا بيرسونال براندنج دي طريقها سوشيال ميديا واعمل كونتنت مش شرط سوشيال ميديا وكونتنت هي البيرسونال براندنج انك تبقى معروف بسمه معينه عند ذوس هو ماترز يعني لو انت راجل قررت مثلا زي اسامه حرفوش مثلا اسامه حرفوش كان ال 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 الريجنال مانجر بتاع مرسول في مصر هو اللي لونشد مرسول في مصر وهو شطارته انا بتاع تشغيل واوبريشنز عنده مدرسه كده في الاوبريشنز بنت لذينه ما شاء الله عليه يعني ك او او حد مثلا زي علاء سجاع في المانجمنت ده بتاع استراتيجيك مانجمنت بس نوع ازاي تحط فيجن كبيره وتطبقها وتعملها هل واحد زي علاء سجاع او واحد زي اسامه حرفوش لو عملوا كونتنت بيتارجت طلبه الجامعه هل ده بيرسونال براندنج؟ لا. ده رونج براندنج. هو مين الناس اللي فارقين معاه؟ المانجمنت ليفل والبزنس اونرز. فواحد زي ده يعمل كونتنت على لينكد ان. بس اه بس قصدك انا قصدي ان انت شايف ان الكونتنت مهم. سيبك حتى وديه لمين بس هل مهم ان انا افضل على طول بزق نفسي ككونتنت؟ أنا... على الحاجات اللي يا اما لينكدين او انستغرام او وات ايفر لسه قاري كتاب اسمه ذا ستارت اب فيو اللي كاتب الكتاب ده هو اللي عمل لينكد ان فانت متخيل ده ده فاهم ازاي بيقول لك لو استخدمت السوشيال ميديا كونتنت في البيرسونال براندنج في مجالك عامل بالظبط كانك جبت لعيب اولمبي واديته منشطات هتطير لان الناس دلوقتي بقت تايهه وفي شغلانات كتير بتقابلها مشكله هو انا ما اعرفش ان انا مشكلتي ان انا عايز حد بتاع اوبريشن امم هو مش عارف المشكله فين حلها مع مين يعني فلذلك لما الاقي مثلا حد بتاع اوبريشن بيتكلم بيقول لو عندك كذا كذا ايوه هي دي المشكله اللي عندي يبقى ده الراجل اللي انا محتاجه زي نص شطاره نص بيرسونال براندنج الازمه دلوقتي ان اغلبيه الكونسلتنتس بيرسونال براندنج بس امم ولابس البدله اللي بتلمع وطالع في منتدى ايه وطالع في ايفنت ايه وبتاع اه لما بتبقى اللي هو مين ده وتبقى عندي دايما السؤال اللي هو انت عملت ايه بقى بالظبط وتشيز باي ذا واي ده سؤال بيتسال لي كتير إن انت عملت ايه في حياتك علشان تطلع تعلم الناس مبيعات ده على السوشيال ميديا اه كتير كتير بيتقال لي كده عشان بتقول بقى كلام كتير اه اه ما بيتقال انت لازم يبقى ليك صلاح بيع كلام اه وتشيز ترو انا بيع كلام فعلا بس كلام بفلوس ايوه بس 
هو كلام بفلوس وانت ازاي اصلا بس انا كنت عايز اسالك السؤال ده في الاخر بس هسالك انت ازاي اتعلمت تتكلم كويس انا خريج حقوق ماجستير في القانون من جامعه عين شمس ماجستير تاني من انديانا بوردو في امريكا الله طب ما ماجستير ماجستيرات اهي وحاجات في الدرج اه اللي بقى اه تعلمت من غلطك يعني لا بس خليني اقول لك حاجه انا المجال بتاعي مجال سيادي القانون تراك شهادات زي الطب فالشهادات عندنا تفرق ومش وما تفرقش عشوائي يفرق انك واخد شهاده راكب على شهاده مكملها الشهاده الثانيه في تراك معين يعني ما ينفعش تبقى واخد مثلا الدبلومتين عندنا مثلا عشان تحضر الماجستير ما ينفعش تبقى واخد واحده في الجنائي وواحده في القانون التجاري مثلا لان انت كده مجمع حاجات ما لهاش معنى يعني الى جانب ان انا قعدت 15 سنه زي ما كنت بقول ادرس برايفت لطلبه حقوق انجلش فانا من زمان بعلم طالب داخل كليه هو كارهها مفاهيم معقده واخليه يحبها ويخش يمتحن فيها. فدي الايدج الاولانيه. الايدج الثانيه ان انا بدري قوي فتحت شركه في المنصوره. فقعدت ابيع للناس البرودكتس بتاعت الشركه في ماركت ما كانش متقبلها. يعني كنت ببيع للناس مثلا كورسات ماركتنج مشكله اقتصاد المنصوره ان هو قايم اولموست 100% على الفاميلي بزنس. فهو من المنصوره؟ اه. عبقرة البلد. اه اكتر ناس مغرورة في مصر فعلا. عشان هم جامدين. شفت؟ ما عنديش ما فيش انا لا انا عليتنا من المنصورة. احنا ب... 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 زارة... انا حسيت زارة... زارة... فعلا. زارة من المنصورة يا معلم انت آه مش شايف آه. الدنيا خربانة عندنا. قبل ما اجي قبل ما اجي عمال اسال. ما بين ثلاثي على فكرة. قبل ما اجي عمال اسال هو ايه سر نجاح البرنامج لما شفت سارة عرفت. او او او. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا خلاص كده احنا يا نهار اسود دي هتبهدلنا يا ابني انا هشيل الحته دي اصلا مش ناقصين واحد <تصفيق> فتلاقي في المنصوره البيزنس شغال الحاج صاحب المصلحه وفلات ستراكشر عم فلان اللي متربي معانا ماسك المبيعات عم علان فما هم ذي ار ان كوتشبل ان تيتشبل فجربت كتير قوي ابيع وافشل واتاقلم على الماركت الى جانب ان انت شغلك كمدرس خصوصي ما عارف ان في ناس كتير بتشوف ان الشغلانه ديت سبة انت اكشلي بتبيع نفسك انت بتبيع لطالب ان هو ياخد الفلوس بتاعته يديها لك ما يديهاش للمدرس الثاني امم فاضطريت ان انت تتعلم ازاي ان انت تبقى بتعرف تبيع نفسك فبتعرف تتكلم اه بس ساعتها ما كنتش عارف ان ده اسمه بيع نفسي يعني انا عرفت الكلام ده متاخر يعني ساعتها كنا بناكل عيش بس المصطلحات اللي جت في الاخر دي بقى بيع نفسك بيرسونال براند جو بتاع كنا ارزي على باب الله ندور على لقمه العيش و... فانت النهارده دلوقتي تدتنا الاوبشن بتاع ان الناس ممكن تبقى مستشارين اللي هو كونسلتنس عشان يطلع فلوس زياده ده حقيقي بس مستشو... برضو استشاري ده حاجه كبيره لا ال... يعني بس لازم يكون عارف هو بيعمل ايه يعني. اصل احنا عندنا هنا في مصر مستشار او استشاري دي استشاري ده اللي هو الدكتور الكبير ومستشار ده اللي هو القاضي ماشي فكلمه كلمه كونسلتنت اللي هو استشاري من المشوره مش استشاري اللي هو ذو علم كبير اه انا ممكن اكون يعني حضرتك النهارده عادي جدا تفتح سيرفيس بودكاست كونسلتنسي سيرفيس اه عندي اه <تصفيق> هو انا بالنسبه لي اي حد بيتزنق اصلا في انت شغال ايه ولا كونسلتنت كونسلتنت انا اصلا على فكره عندي شركه كونسلتنج عشان <تصفيق> بس زي كريم كده <تصفيق> انا عندي شركه بقى صنع واحنا قاعدين كده <تصفيق> أنا بقول لك أنا الجهة المانحة أه أنا بقول لك أنا يعني في الشارع أنا واحد فتحت شركة كونسلتنج عشان قعدت 11 سنة في أمريكا بشتغل حاجات فطبيعي إن أنا أفتح شركة كونسلتنج بالظبط والناس بتيجي على اسمي يعني حتى مش بحتاج أصلا أعمل حاجة بس فده موضوع مختلف يبقى أنت كده جمعت اللي حكيت اللي قلت لك عليهم براكتيكال اكسبيرينس مع بيرسونال براندنج لما وصلت لمرحلة الناس بتيجي على اسمك أنت كده عملت الاثنين واللي عنده جود بيرسونال براندنج مع جود اون جراوند اكسبيرينس عمره ما يجوع عمره ما يجوع دايما عنده انكم عالي دايما دايما عنده الديماند اكبر من السبلاي يعني هو عنده كلاينتس اكبر من عدد الساعات اللي هو ممكن يديها لهم يعني بس كيب ذس ان مايند النقطه الثانيه ان بس دي دي حاجه لازم تكون بدات تعملها من زمان او لو هتعملها دلوقتي تستناها شويه انك تبدا في الانفستمنت احنا عندنا في مصر ثقافة الانفستمنت بقى هي مربوطة اكتر بالسبوبة بقول لك احنا نخش نخبط خبطة ده فالخبطة غالبا بتيجي على دماغه وبيتكفي على وشه فانما ان حركة انفست على لونج ران تلات اربع خمس سنين عامل مبلغ معين بتستثمره في كذا او في كذا او في كذا ده برضه هيحميك من الانفليشن بس على اللونج ران بس ابدأ دلوقتي 
ممكن نخش موضوع الجواز بقى عشان يلا نخش موضوع الجواز انا عندي اصلا على فكره انا معايا حاجه في الجواز دي هس عايز اسالك عروسه ولا ايه لا آه. يعني عندي بقى ايه تعقيب <تصفيق> انا انا ممكن اجيب البنت اللي كانت مقدمه لي سيفي ان هي مارد نخليها كونسلتنت معانا في الحلقه دي <تصفيق> مزوجه خلي بالك متزوجه <تصفيق> مزوجه في اللغه العربيه يعني تم تزويجها بامر حد غيرها اه ما هي لو كاتبها في السي في هي كانت مش كاتبها بمزاجها صح. فبالتالي هي مزوجه لان هي الطلب منها اوردر ان هي تتجوز صح لا بص انا متكلم برضو انا ببيع كونسلتنت انا كونسلتنت خلي بالك اه انا اتزني اقول كونسلتنت انت عايز كنت انا عايز اتكلم في الجواز بعد ما هو في الجواز اه ما بلاش انت تتكلم في الجواز عشان كده جاي بقى انا جاي لك من حته ثانيه ما من غير جواز خش ال... خش بس مش هشيل حاجه ايه ده بالعكس كريم ده بقول لك اقسم بالله ما هشيل حاجه خد دي عندك خد دي عندك خد دي دلوقتي عمرك طب ما شفت بقى من الناحيه الثانيه ان حد سيبك من خلفه الخلفه دي قصه بعيد تعال نتكلم على الجواز بس ان ساعات الجواز ممكن يخلي حد يكون يتحمل المسؤوليه فيسترجل ويشتغل اكتر فيبني نفسه اسرع اه طبعا ممكن طبعا ممكن ما فيش اي حاجه بنقولها في في ال... في الهيومانيتاريان ساينسز او في العلوم الانسانيه او الاجتماعيه مطلقه. في واحد نجح عشان اتجوز. وفي واحد فشل عشان اتجوز. بس انت في الاخر بتبص على القاعده العامه الجنرال رول خاصه ان الجواز في مصر اولا ما بيبقاش جواز فردين، بيبقى جواز عيلتين بحواراتهم بمشاكلهم صح بضغطهم صح ما عدتش انت تبقى سيد قرارك شكلك صح يعني صح في العموم انا شكلك صح آه من قلبك صح. قوي كده في العموم يا ابني هتتخلع يا ابني ريح على الكرسي ده النهارده هتتخلع والله <تصفيق> قدرتك على اتخاذ القرارات والمخاطرات بتقل حاجات كتير قوي اصلا انت ما بتبقاش انت في العشرينات زي ما انت في الثلاثينات فانت مع ولا ضد الجواز في السن المبكر؟ ضد الجواز في السن المبكر والمبكر ده اخره فين؟ الثلاثينات نبدا نتفاهم نبدا ندور اه فكرة انك تبقى حد وال... كان عاجبني من ايام الجامعة و... والبرف... ال... الوقت اللي هو بالنسبة لك في التمام ما بين كام لكام يا باشا انا راجل مرتاش عايزني اقول كام زي ما انت عايز لا انا بس عشان امي بتتفرج ما عشان يعني بس انا 37 ارمي معاك لحد كام عشان ارمي بقى لحد ال 40 معاك يا باشا خمسة و... هو 40 سن النضج شفت يعني انت اصلا مش ناضج تافه انا انا ما انا عشان كده اتجوزت قلت اي حاجة تنضجني انت اتنضجت فعلا <تصفيق> والله هي ات ديبندز برضو على تاني عشان الناس كتير بتقع في الحته دي ايه مفهوم النجاح بالنسبه لك؟ انا ممكن مفهوم النجاح بالنسبه لي ان انا ما ابقاش مليونير ان انا ابقى عايش في اسره سعيده بسيطه ممكن واحد تاني مفهوم النجاح بالنسبه له ان يبقى عايش بره مصر واحد تالت انا عايز اسره هاديه وابقى قاعد في دهب في سينا معظم الناس بتجري ورا مفهوم نجاح هي اصلا مش عايزاه او مش عارفاه فلو نجحك انك تتجوز بدري اتجوز بس اعرف المشاريب اللي انت طالبها دي حسابها كام قلنا الجواز خلفه لا ما تقولش ما تقولش كده يا باسل غلط كده ده حبيب انا سنجل انا اقول انا عايزه واقوم واتشقلب لا انا بس انا بحاول احط بس <تصفيق> رايي فين <تصفيق> هي هي برضو يعني الخلفه دلوقتي بقت اصعب من زمان بكتير 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 هي بقت اغلى مش دي الايشو انت دلوقتي قبل كده كنا بنتربى يعني اللي درس علم اجتماع مثلا ولا في حاجه اسمها مثلث التربيه الاجتماعيه اللي هو البيت المدرسه المؤسسه الدينيه اللي هي الجامعه او الكنيسه الثلاث اضلاع دول ما عادوش موجودين دلوقتي يعني انت زمان لو انا جيت اشوف كده ايه الصح والغلط اللي عندك هلاقي السوفت وير اللي والدتك والدك منزلينه لك هو نفس سيدهات الويندوز اللي عندي غلطك غلطي حرامك حرامي بغض النظر احنا اتربينا فين في مصر او من مستوى اجتماع عامل ازاي لعشان ما كانش في دخيل اسمه السوشيال ميديا فدلوقتي تلاقي كل واحد متفرج على حاجه رايح في حته دي اول حاجه تاني حاجه زمان الاهالي كانوا فاضيين يربوا دلوقتي بسبب غلاء المعيشه الاب والام مسحولين ورا لقمه العيش ومش فاضيين يربوا لا لا ده كلام مظبوط يعني زمان الساعه 2 الحاج رجع البيت وال وزارة الداخلية دخلت البيت وسيطرت والعقوبات والضرب والكلام ده كله والأم قاعدة طول اليوم متطلبات الحياة دلوقتي بتخلي الاثنين غالبا بيشتغلوا في رينج ال 12 ساعة في اليوم فالخلفة دلوقتي قرار مش هين 
انا ما بصعبهاش في حد بس خلينا نبقى ريالستيك يعني ولا بصعب حاجه مش مشكله ده خد راحتك عادي ولا جت على دي ده احنا بقى لنا ساعه بنكربك في اللي بيتفرج فشخنا فشخنا المنطق طب وايه رايك في الـ في الـ بحب انا قوي الناس دي بقى مع ان انت ممكن تقول ما فيش طموح ما فيش مش عارف ايه لا ليه بس ايه رايك في اللي هو عايز هو عايز يبقى مرتاح مش عايز يبقى مليونير كلنا عايز انا عايز اعيش عيشه ابقى مرضي كده ابقى راضي والدنيا حلوه ما فيش مشكله هات ورقه وقلم انا هعدك بره اقسم بالله مش هزنب. معقوله ايه هيذنبك اعمل لك استعاله مش العايمه دي مش معقوله ضحكي 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 اصل اصل هي بتعملي كده انت مش عارفه تكلميني اصل دي الخناقه اللي بيني وبين فاطمه فاطمه يعني فاطمه كل ثلاث ايام صلاح كفايه طموح انا انا تعبت انا انا مرتاحه من 10 ستيبس فاتوا مش عايزه انا مبسوطه ما بتضغطش عليا اكتر من كده اه 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 يعني انا كان لحد ما انا عارف اوردر اكل من بره كل يوم انا ما ذاكرش عامه انا بيتهيالي الاحلام المفروض تبقى دلوقتي مش مليونير تبقى بليونير لان ال 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 في ناس مليونيرات مش لاقيين ياكلوا على حسب مليونير بقى فاهم عايز اقول ايه؟ لا بالمصري ما انا بتكلم بالمصري يا جماعه ماشي اه اوكي ما انت المدارس على مش عارف ايه على الحاجات دي بيتهيالي لا هو اللي بيعمل مليو... من 10 سنين مثلا اللي كان بيعمل مليون جنيه ده الناس كانت بتبص له يا نهار اسود ارنب مع ارنب <تصفيق> اه ارنب دلوقتي الارنب اتدبح <تصفيق> ارنب يا باشا ترو لو انت طموحك انك تعيش مرتاح مفيش اي مشكله بس خليك قد كلامك ما تخليش السوشيال ميديا تخرم لك دماغك بقى يعني انت بتقول لها طموحي ان انا اعيش مرتاح وعرفنا تشيك ان في فايف اي وتشيك ان في فين وتشيك ان في المطعم الفلاني وفي الساحل عامل تشيك ان فين ودار على حد يعمل لك سلم حرامي عشان تورت من على سور مراسي والكلام ده كله عايز تعيش مرتاح اقبل بالتمن والا بقى انت عايز تعيش مش هينفع الكلمه دي تتقال لو انا عايز اعيش مرتاح بس عندي دخل الناس الاغنياء بص هو عامه الحوار ده انا عمري ما ما عرفت كده ارسى عليه يلا بينا انه انه فكره فكره ان في ناس بتعيش بال بال 2000 3000 جنيه في الشهر ده حقيقي وعايشه على فكره يعني ده حقيقي يعني طبعا متضايقين وكده بس قصدي عايشين وفي ناس مسميينهم مليونيرات بس تلاقيه مش قادر يتنفس والستريس وانا بفلس وانا بموت ومديون و... في يعني مثل... فين ال... فين العصايه اللي من النص دي فين؟ ما بقتش موجوده في مثل امريكي ظريف قوي بيقول لك with great power comes great responsibility طبيعي الفلوس بتجيب سلطه والسلطه بتجيب مسؤوليه يعني اللي بيدير اللي شغال موظف مثلا بيقبض 2000 3000 جنيه مسؤولياته مش زي اللي عنده مشروع بمليون جنيه، مش زي اللي عنده استثمارات حوالي العالم ب 100 مليون دولار. مم. تمام؟ الاكيد ان هو ما ربك بظلام من العبيد، وان كل ميسر لما خلق له، دي ما فيش فيها نقاش. فكره انك تربط الفلوس بالسعاده، طب ما هو انا يبقى معايا فلوس كتير بس مش سعيد او دي توتالي ايرليفنت. انا بالنسبه لي يعني بشوف ان السعاده او ال الصح ان انت بتحاول توصل اللي انت تعرف انت عايز ايه شكرا مليون في الميه لما تعرف انت عايز ايه ده هيجي بقى بفلوس او لا ساعتها هنتكلم بصراحه الرضا الرضا تعريف تعريف النجاح بالنسبه لي هو انك تكون مبسوط ما هو انت ولازم عشان تعرف ان انت تبقى مبسوط انت الاول محتاج ان انت تطلع بره الحته اللي انت الكومفورت زون اللي حواليك تكتشف انت مين أيوة. وعايز ايه بعدين نقعد نتكلم بقى. بقى دي العشرينات ده اللي انا كنت بقول لك عليه كده احنا متفقين عشان كده تيجي في الثلاثينات تيجي حته الشغف اللي هو اه انا بقى اتعلمت وهحط كل اللي انا هتعلمته ده في اللي انا عرفت انا عايز ايه هعمل حاجه انا بحبها تجيب لي فلوس في تيست كده في الاقتصاد آه اسمه الماركت فالويشن السوق مقدرك بكام؟ صح انت ممكن تبقى شاطر فشخ في حاجه بس مش متقدره في السوق يعني مثلا لعيب كوره نص نص في مصر ولا بطل عالم في الملاكمه؟ مين اللي يعمل فلوس اكتر؟ بطل عالم في الملاكمة في مصر؟ لا لعيب كرة نص نص طبعا. اه في مصر يعني؟ آه. لا في مصر طبعا الكورة تمام ما فيهاش كلام يعني فلو انت من وانت عيل صغير في مصر شغفك في الملاكمة على راسي بس اتس نوت فيتنج ذا ماركت طب لو رحنا امريكا لا طبعا لعيب الملاكمة اه لعيب الملاكمة النص نص يعمل فلوس اكتر من طبعا. بطل عالم هناك فانت مهم انك تشوف يعني ثلاث حاجات يعملوا انترسكشن مع بعض في موضوع الشغف ده انت بتحب ايه؟ شاطر في ايه لانك مش شاطر اللي بتحبه وتبقى اه لا مش لازم طبعا يعني انا بحب الغنى لو غنيت الناس هتحزن 
الناس هتقطع شرايينها يعني انا صوتي انت شايف انت جاي نفسك تدينا حته كده ما تدينا انت كمان ما هو بالظبط مش معنى انت لو غنينا يحصل مشاكل ضيف على كده ثالث حاجه السوق قبلك ولا لا؟ يعني الناس يقول لك ايه؟ اصل انا مشكلتي ان السوق مش مقدرني، لا انت مشكلتك انك مختار سوق غلط. لا ده حقيقي صح ماشي صح طب تحب تقول ايه للناس؟ انت كنت قاعد تقول لي ال... واحنا في نص الحلقه اللي هو انت بتبيع ال... بتبيع كلام ومش عارف ايه وكده، السوشيال ميديا بتاثر عليك في شغلك الناس اللي بتقعد تخش ت... اللي هو انت مين وانت على اساس ايه بتقول كده و... اه طبعا ده عشان ننهي بيها يعني اديهم المسج اه لا لا طبعا بالنسبه لي الكلام النيجاتيف شيء ان ام ابين احنا بني ادمين ومهما انا قلت ما بتاثرش واللي يقول لي صلاح ما تخليش الكلام ده يزعلك اوكي بس بيزعل خاصه لما تلاقي الكلام طالع من ناس كانت مثلا عارفاك يعني بدل ما يفرح لك لا يبقى لا دي دي توجع دي بس لا لا دي بس انا بتكلم على الفانز اللي هم ما حدش عارفهم اصلا والله انا بالنسبه لي السوشيال ميديا لا تعترف بنوعيه الانجيجمنت يعني انت لو عملت بوست في 10 اشخاص دخلوا قالوا لك انت جامد قوي وانا عملت بوست في 100 دخلوا قالوا لي انت زي الزفت البوست بتاعي هيفيرال اكتر تمام النقطه الثانيه اللي بيكومنت عليا ودي كلمه الناس بتشوفها تعالي وغرور انا دايما ما حد يجي يقول رايه في شغلي بساله سؤال واحد هو انت تعليمك ايه عشان تقول رايك في شغلي ما انا عشان اقبل رايي في الشغل يا اما اكون انا بحبك فانت بتقول لي ايه الكلام يا اما انت فاهم اكتر مني يعني انا كان لسه في خناقه حاصله على السوشيال ميديا عندي انا داخل كاتب حاجه فواحده بتقول لي يعني انا عامل انجاز وفرحان بنفسي فواحده بتقول لي ايه الانجاز ده من وجهه نظرك بس ايه يا بت الرخامه دي ده ايه السنتحه دي فانا ما بتجبرش انا قمت داخل شايط فقاموا واخدين سكرين شوت انظروا الى قدوتكم انه مش عارف ايه وبتاع هو انا اولا ما قلتش بس انت ليه ترد اصلا؟ اه ما انت مش المفروض ترد ما فيش حاجه اسمها مفروض او مش مفروض بس ليه؟ يعني ما يعني معنى. ليه ليه ما توجع دماغك يعني؟ آه عشان ما اسيبش الكلام يعني انا كنت عايز ارد بمنتهى الامانه يعني خلاص يبقى استحمل اهو بالظبط بالظبط وات ذا اند اوف ذا داي المشكله يعني انا بقول فهد بيقول لي انت ليه بترد؟ فبقول له علشان في الاخر الناس بتنسى الشعور وبتفتكر الاسم يعني بعد فتره اللي شتم صلاح واللي قال صلاح جامد الاثنين هينسوا الجامد والوحش بس يفتكر اسم صلاح يقوم يرد عليا ايه بقى الفاجر بقى الفشيخ يقول لي يعني احنا اخيرا كشفناك انت بتستغل الناس عشان تتشهر يا ابن اللعيبه ده انت كشفتني <تصفيق> ف, ف ال- ال- الناس اللي بتاتاك اه حاجه مؤذيه ورخمه بس مفيده برضه وعلى حسب هي جايه منين يعني سبحان الله المشاكل كلها بتجي لي على الفيسبوك مش على انستغرام المشكله بقى انك لما تدخل تفتح الاكونت بتاعت اللي بيشتم وبيهاجم ده تعرف بقى اللي هو وركس از ات مدرسه الحياه خريج مدرسه الحب اه السلطعون المغري آه. الورده الحسناء الطائر الطائر الليل الحزين كده اللي هو انتم مين فانا بقى مثلا داخل يقول لي واحد بس داخل يقول لي ايه؟ انت الكلام اللي بتقوله ده مالوش علاقه بالواقع. انا دخلت شفت واحد من دول لقيته في ثالثه اعدادي. ولا مين اللي وصل نت في بيتكو واداك حق انك تقول رايك؟ والله بجد أص... انا اصلا اللي العيال تعبروا عن نفسهم لا ما, ما يعرفناش ما دول دول قاده المستقبل اصلا انا عايز اقول لك على حاجه بقى يعني لو عايز نختم الحلقه بحاجه آه. يعني ايه تعمل مشاكل انا ضد الديمقراطيه. اقفل الحلقه <تصفيق> امسح امسح لي يا ابني امسح لي اللي فات ليه بقى؟ اقف <تصفيق> ليه بقى؟ لان الديمقراطيه تجبرك على الاستماع لاراء البهايم. نار اسود ومنيه انا بقول لك ده رايي براحتك يا باشا اقول تمام؟ هو يا باشا مش بيقول لك الاغلبيه قطيع قطيع ده ايه؟ لا ما تبصليش في الحته دي بص كله بقى كله كله يعمل الشيخ حسني كله يبص بص للكاميرا بص للكاميرا الناس شايفاك عيش حياتك الكاميرا دي بتاعتك انا ضد الديمقراطيه ومش معنى ان عندك لسان يبقى تستخدمه في انك تقول رايك الراي مش مربوط باللسان الراي مربوط بالعقل فانت لازم تبقى كواليفايد عشان تقول رايك ودي الازمه ان الناس السوشيال ميديا خلت الناس تفتكر ان كلامها له لازمه ان عشان قال حاجه انا هعبر عن رايي فيحس بالانجاز الزائف او الوهمي فما يعملش انجاز في حياته فانا عايز اقول للناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا يا جماعه كل الكلام ده طفش 
عامة طفش هي كلمة كلمة الحلقة النهاردة يلا بينا انت قلتها بتاع 30 مرة طفش بص طبعا عامة قبل ال قبل طفش كونسلت التيشيرت تيشيرت ايه؟ هم هنبدل تيشيرتات؟ اه ده مش مش فاكر ايه؟ هنقلع مش قلنا كورة و <تصفيق> دلوقتي انت كنت بتقول ان انت عندك حاجة في ناس عايز تعينهم عندك في الشركة اه, آه. لو والله. حد ما بيحبش الديمقراطية يا جماعة ازاي نسيت الحوار ده؟ <تصفيق> احنا دلوقتي لما لما عملنا الحلقة مع أحمد طارق وحطينا الإيميل اللي اتبعت عليه السيفيهات الحقيقة الشغل كان عالي جدا وأنت كنت قايل إن أنت محتاج ناس عندك أنا محتاج فتشرح لنا محتاج إيه؟ بالظبط وقول لنا الإيميل إيه؟ وإحنا هنكتبه برضو على الشاشة ماشي أنا محتاج ناس شاطرة في ال ال ان دي انت بتعجزنا من الاول كده هو انت فاهم لو احنا ما فهمناش هم هيفهموا ما بالظبط اللي مش هيفهمها يبقى مش كواليفايد انه يشتغل حلوه تمام ليبور ديستراكشن ليبور ديستراكشن واحد متخصص في تدمير العماله يجي الشركه انا لابس حزام ناسف عايزين سينيور اكونت مانجر للديجيتال ماركتنج ايجنسي وجونيور اكونت مانجر وحد هاي مانجمنت ليفل يعني حد سينيور مانجمنت حلو قوي ويبعتوا الناس تبعت سيفياتها على ايه؟ على الايميل اللي على الشاشه ده بس <تصفيق> ايه ده راجل اونلاين والله العظيم مع ان هو عارف ان فيش حاجه دلوقتي بس عارف ان احنا هنحطها بعدين مش معقول ساحر يا ربي ساحر انت هتمضي لنا زي لعبه الكوره على التيشيرت يلا بينا طب وانا مش هبعت لي حاجه؟ لا انت هيتبعت لك بقى الحب الناس وال بالك <تصفيق> طفش بعت طفش هبعت لك طفش انا ح... على فكره الثمن نيل هيبقى طفش شوف طب امسك لا بص هقول لك على حاجه بقى احنا عاملين نقول لعيبه كوره بجد هتشوف انت هتمسك اي 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 مش بظر مش بظر خالص امسكه بايد واحده بايد واحده بايد واحده ايوه وتكتب يلا الله الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بيكاسو ايه ده بيكاسو ده ولا ايه بقول لك ايه طب بقول لك ايه بجد في الثمن نيل طب تعالي اقفل الحلقه تعالي تعالي اقفل جيمي اند اه ده بين السطور انا اللي قتلته ده هنعرف بقى الناس بقى ايه تعالي 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 اقفل الحلقه والله العظيم كانت مذيعه ترد خلي بالك اليوم ده ايه ده مين ده؟ انا جايه هنا عشان اقفل الحلقه فهحب اقول لكم يا رب تبقوا انبسطتوا مع صلاح وانا هكمل هنا مكان باسل عشان حاسه ان انا هادي احسن منه وضحكتي هتبقى احلى منه ف هزود بهجة على البرنامج شكرا وعايزه اثنين سينيور اكونت مانجر وجونيور بس عايزه انا بحرقة اه ناس بتحب الشغل مستعده تشتغل ووعدكم ان انتوا هتتعلموا حاجات كتير قوي وهتشوفوا اكسبيرينس وهياخدوا فلوس عشان الناس اكيد هتاخدوا اكيد هتاخدوا فلوس ما تقلقوش ميرسي جدا شكرا مش هتضحي مش هتضحك لهم في المايك ايه ده كده اللي هو انتوا مين فانا ببقى مثلا داخل يقول لي واحد بس داخل يقول لي ايه انت الكلام اللي بتقوله ده ملوش علاقه بالواقع أنا دخلت شفت واحد من دول لقيته في تالتة إعدادي ولا مين اللي وصل نت في بيتكو وإداك حق إنك تقول رأيك؟ والله بجد أصل أنا أصلاً اللي قال تعبر عن نفسك لا ما يعرفناش ما دول دول قادة المستقبل